ஜாஸ்லாவோட தேர்ட் அப்ளிகேஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு டூ பேரலல் சார்ஜ்டு இன்ஃபினைன் சீட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு டூ பேரலல் சார்ஜ்டு இன்ஃபினைன் சீட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சார்ஜ் அனதர் ஒன்று அனதர் சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனதர் பிளேன் சீட் வந்து என்னென்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து என்னென்னா ப்ளஸ் சிக்மா அதே வந்து பார்த்தோன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்க இந்த பிளேன் சீட்டோட சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து என்னென்னா மைனஸ் சிக்மா இப்போ ப்ளஸ் சார்ஜ் அப்படின்னா ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவுட்வோர்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா மைனஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா இன்வோர்டில் இருக்கும் இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து இந்த டூ பிளேன் சீட்டுக்கும் இன்பிடியூவில் நான் ஒரு பாயிண்டை கன்சிடர் பண்ணுறேன் அந்த பாயிண்ட்டை நான் என்னான்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னா பி ஒன்று கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூ பிளேன் சீட்டுக்கும் அவுட் சைடில் டூ பாயிண்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா பி டூ அனதர் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா பி த்ரீ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் பிளேன் சீட்னால் பாசிட்டிவ் சார்ஜு பிளேன் சீட்னால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்னென்னா இ ப்ளஸ்ஸு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜு பிளேன் சீட்னால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்னென்னா இ மைனஸ் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அவுட்டோ டைரக்ஷனாக இருக்கும் அதே வந்து பார்த்தோன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்வோர்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறேன் பி ஒன்ங்கிற பாயிண்ட்டு பி ஒன்ங்கிற பாயிண்ட் எங்கே கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த டூ பிளேன் சீட்டுக்கு இன்சைடில் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்போ இன்சைடில் கன்சிடர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் கியூங்கிற சார்ஜினால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் அவுட்டோ டைரக்ஷன் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன் அந்த ப்ளஸ் கியூங்கிற சார்ஜினால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் தான் என்னென்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இ ஒன் இ சாரி இ ப்ளஸ் வெக்டர் நெக்ஸ்ட்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜு பிளேன் சீட்டை கன்சிடர் பண்ணுறேன் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜு பிளேன் சீட்டுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்போர்டாக இருக்கும் அப்போ இன்போர்டாக இருக்கிறத தான் நம்ம என்னென்ன கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இ மைனஸ் வெக்டார் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து அனதர் பாயிண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறேன் பி டூங்கிற பாயிண்ட்டு இந்த பி டூங்கிற பாயிண்ட்டில் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜினால் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவுட்டோ டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா அப்போ இ ப்ளஸ் வெக்டரோட டைரக்ஷன் அவுட்டோ டைரக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் கியூங்க மைனஸ் கியூ மைனஸ் சார்ஜினால் இந்த பிளேன் சீட்டில் இருக்க மைனஸ் சார்ஜினால் இங்கே இப்போ இந்த பி டூங்கிற பாயிண்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்வோர்டாக இருக்கும் அப்போ இதோட டைரக்ஷனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இ மைனஸ் வெக்டரோட டைரக்ஷன் டுவோர்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜு இன்ஃபினைட் சீட் நெகட்டிவ் சார்ஜு இன்ஃபினைட் சீட்டுக்கு டுவோர்ஸாக இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் சார்ஜு இ ப்ளஸ் வெக்டருக்கும் இ மைனஸ் வெக்டரும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு அனதர் பாயிண்ட்டை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் பி த்ரீங்க பாயிண்ட்டு இப்போ பி த்ரீங்கிற பாயிண்டில் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ளஸ் சார்ஜினால் கிரியேட் ஆகிற ஃபீல்டு என்னன்னு சொன்னோம் இ ப்ளஸ் வெக்டர்னு சொன்னோமா அப்போ இ ப்ளஸ் வெக்டர் எப்படி இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜுக்கு அவுட்டோடாக இருக்கும் அதே மாதிரி இ மைனஸ் வெக்டாருங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த நெகட்டிவ் இன்ஃபினைட் சார்ஜர் சீட்டுக்கு இன்வோர்டாக இருக்கும் அப்போ பி த்ரீங்கிற பாயிண்டில் இ ப்ளஸ் வெக்டரோட டைரக்ஷன் அவுட்டோ டைரக்ஷன் அதே மாதிரி இ மைனஸ் வெக்டரோட டைரக்ஷன் இன்வோ டைரக்ஷன் அப்போ பி த்ரீங்கிற பாயிண்ட்லேயும் பி டூங்கிற பாயிண்ட்லேயும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இ ப்ளஸ் வெக்டர் அண்ட் இ மைனஸ் வெக்டர் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்கும் அதே வந்து பார்த்தோன்னா பாயிண்ட் பி ஒனில் இ ப்ளஸ் வெக்டரும் இ மைனஸ் வெக்டர் ரெண்டோட வேல்யூவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேம் டைரக்ஷன் ரெண்டோட டைரக்ஷனும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேம் டைரக்ஷனாக இருக்கும் அப்போ இதோட மேக்னிடியூடு வேல்யூ இ ப்ளஸ் வெக்டர் அண்ட் இ மைனஸ் வெக்டர் இதோட மேக்னிடியூடு வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேம் ஏன்னா இதை வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒரு இன்ஃபினைட் வந்து பிளேன் சீட்டை கன்சிடர் பண்ணும்போது அதில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் அ
அப்போ நம்ம வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனால் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவுட் சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ இது வந்து ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் அப்போ அவுட் சைட் த இன்ஃபினைட் பிளேன் சீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டோட இ ப்ளஸ் வெக்டர் அண்ட் இ மைனஸ் வெக்டர் பி டூவில் பாருங்கள் இது வந்து அவுட்டோ டைரக்ஷன் இது வந்து பார்த்தோன்னா இ மைனஸ் வந்து இ மைனஸ் வெக்டர் இன்வோ டைரக்ஷன் அப்போ அவுட் சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுமே மே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆனால் மேக்னிடியூடோட வேல்யூ சேம் அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனால் என்னது அதோடய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இன்சைட் நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் அப்போ இன்சைட் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணும்போது டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் இது வந்து என்னது ஒன்லி கன்சிடர் மேக்னிடியூடு மட்டும் வெக்டர் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா இ ப்ளஸ் வெக்டர்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கே வந்து மேக்னிடியூடு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறனால இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் இ ப்ளஸ்ங்கிறது எதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது ப்ளஸ் க்யூங்கிற சார்ஜினால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த மைனஸ் க்யூங்கிறத மைனஸ் மைனஸ் இந்த மைனஸ் சார்ஜ் இருக்க இந்த பிளேன் சீட்னால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா இ மைனஸ் அப்போ ரெண்டோட இதுவும் வந்து எப்படி இருக்குது சேம் டைரக்ஷன் அப்போ இதோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் அப்போ இதோட இ ப்ளஸோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ என்னது சிக்மா பை டூ எப்சோ நாட்டு அதே மாதிரி இ மைனஸோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா சிக்மா பை டூ எப்சிலா நாட்டு அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்மா பை எப்சிலா நாட் அப்போ இன்சைட் த பிளேட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சிக்மா பை எப்சிலா நாட்டு அதே அவுட் சைட் த பிளேட் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னென்னா ஜீரோ இது வந்து பார்த்தோன்னா இன்சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா சிக்மா பை எப்சிலா நாட் இது வந்து ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் அப்போ இன்சைட்னு கேட்டாங்கன்னா சிக்மா பை எப்சிலா நாட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதே வந்து பார்த்தோன்னா அவுட் சைட் த பிளேட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் அப்ளிகேஷன் என்னென்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு ஆன் யூனிஃபார்ம் சார்ஜ்டு ஸ்பெரிக்கல் செல் இப்போ வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் சார்ஜ்டு ஒரு ஸ்பெரிக்கல் செல்லாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்பெரிக்கல் செல்லுக்கு அவுட் சைடில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆன் த செல்லில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இன்சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதை தான் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இப்போ இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் இப்போ வந்து என்னென்னா அவுட் சைட் த செல் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சார்ஜ்டு செல்லை கன்சிடர் பண்ணுறேன் இப்போ சார்ஜ்டு செல் அப்போ அதோட அதில் இருக்க சார்ஜ் வந்து பார்த்தோன்னா க்யூங்கிற சார்ஜை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ க்யூங்கிற சார்ஜ் இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு வந்து இதோட இந்த ஸ்பெரிக்கல் செல்லோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கேப்டல் ஆர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்பெரிக்கல் செல்லோட சென்டரில் இருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறேன் பி அப்போ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஒரு இமேஜினரி சர்ஃபேஸ் அப்போ இமேஜினரி சர்ஃபேஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா காசியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இமேஜினரி சர்ஃபேஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருப்போம் ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ் அப்போ அந்த காசியன் சர்ஃபேஸ் அப்போ என்னது மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறேன் அது என்னது அவுட் சைட் த ஸ்பியர் அவுட் சைட் த ஸ்பியரில் ஒரு பாயிண்ட்டை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் பீங்கிற பாயிண்ட் அப்போ அந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ இதில் கியூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கியூங்கிறது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து அங்கே கியூங்கிற சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும் ரேடியலி அவுட் வேர்டாக இருக்கும் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேடியலி அவுட் வேர்டாக இருக்கும் அதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கியூ இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ கியூங்கிறது எப்படி இருக்கும் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் கியூங்கிற சார்ஜ் வந்து என்ன சார்ஜாக இருக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் அப்போ அது வந்து என்னென்னா ரேடியலி இன்வோ டைரக்ஷன் இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் காஸ்லாவோட ஃபார்முலா தெரியும் காஸ்லான்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சிலா நாட்டு ஃபைவ் தான் நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் இ வெக்டா டாட் டிஏ வெக்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சிலா நாட்டா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்போ எது மட்டும் தான் நம்ம சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னால் ஏரியா அப்போ இன்டெக்ரேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட்டாக
ஒரு சார்ஜர் ஸ்பியரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் சார்ஜர் ஸ்பியர்லேருந்து அவுட் சைடில் ஆர் டிஸ்டன்ஸில் மிட் பாயிண்ட்லேருந்து சார்ஜர் ஸ்பியரோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் பி அதான் எங்கே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அவுட் சைடு ஸ்பியரில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்போ அந்த பாயிண்டில் இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இ வெக்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் இன்ட்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கேப் இப்போ இதில் என்டையர் சார்ஜ் இப்போ இங்கே அந்த சார்ஜ் இப்போ கியூங்கிற சார்ஜ் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியரை கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியரில் நம்ம என்னது ஒரு கியூங்கிற சார்ஜ் ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியர் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ அந்த என்டையர் சார்ஜும் எங்கே நமக்கு கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் செல் அப்போ என்டையர் சார்ஜ் கியூ இஸ் கான்சன்ட்ரேட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் செல் அப்போ ஸ்பெரிக்கல் செல்லோட சென்டரில் வந்து என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கும் சரி அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவுட் சைடில் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோமா இப்போ ஆன் த ஸ்பியர் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நான் எங்கே கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்பியர்லேயே சார்ஜர் ஸ்பியர்லேயே ஆன் த சர்ஃபேஸ்லேயே நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அந்த சர்ஃபேஸ்லேயே கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்போ ஆன் த சர்ஃபேஸில் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த ஆரோட டிஸ்டன்ஸும் கேபிட்டல் ஆரோட டிஸ்டன்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆன் த ஸ்பியரில் கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன ரெண்டோட டிஸ்டன்ஸுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்போ ஆர் சி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மால் ஆரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆரை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ கேபிட்டல் ஆரை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா இ வெக்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் இன்ட்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கேப் இப்போ ஆர் கேப்புங்கிறது என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யூனிட் வெக்டார் அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் த வெக்டார் குவான்டிட்டி இப்போ இதோட வேல்யூ எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மேக்னிடியூடில் இருக்குது இதை வந்து என்னவா சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா வெக்டராக அப்போ இது ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு யூனிட் வெக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ எனி ஸ்கேலார் மல்டிப்ளைட் இன்டூ யூனிட் வெக்டார் இஸ் த வெக்டார் அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்டராக சேஞ்ச் ஆகிரும் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் இன்ட்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கேப் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இ வெக்டர் தான் அப்போ இது வந்து என்னது அட் த சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா இ வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் இன்ட்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஆர் கே ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இன்சைடு த செல் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் எங்கே கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் அவுட் சைடு த சர்ஃபேஸில் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் ஆன் த ஸ்பியரில் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நான் கன்சிடர் பண்ணுற காசியன் சர்ஃபேஸு இந்த ஸ்பியருக்கு இன்சைடில் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸ்பியருக்கு இன்சைடில் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஒரு பாயிண்ட்டு அதோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் இன்சைடில் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து என்னென்னா கன்சிடர் பண்ணுறேன் பி அப்போ இன்சைடில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ ஜென்ரலாக வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃப்ளெக்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன சொன்னோம் க்ளோஸர் இன்டக்ரல் இ வெக்டார் டாட் டிஏ வெக்டார் சி ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சிலா நாட்டாம் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எங்கே சார்ஜ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஆன் த ஸ்பியரில் மட்டும்தான் சார்ஜ் இருக்கும் அந்த ஸ்பியரில் மட்டும்தான் சார்ஜ் இருக்கும் அப்போ ஃப்ளெக்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவுட் சைடில் மட்டும்தான் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சா இன்சைடு அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது சார்ஜ் வந்து பார்த்தோன்னா ஜீரோ இன்சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா சார்ஜ் வந்து என்ன இருக்காது ஜீரோ ஏன் சார்ஜ் இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆன் த ஸ்பியரில் மட்டும்தான் சார்ஜ் இருக்கும் இன்சைடில் என்ன இருக்காது சார்ஜ் இருக்காது அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து ஜீரோ அப்போ சார்ஜ் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இன்சைடில் நமக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சார்ஜே இருக்காது இப்போ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபார்முலா நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்ன இஸ்
அப்போ கிராஃப் ட்ராப் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ரேடியஸை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இன்பிடுவின் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு டாட்டர் லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்கோமா இந்த டாட்டர் லைன் வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோ அப்போ வந்து அதை என்ன சர்ஃபேஸு ஒரு ஸ்பியரோட இன்சைட இன்சைடில் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஆன் த ஸ்பியர் அப்படிங்கும்போது ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஃபீல்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஃபீல்டும் டிஸ்டன்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ஃபீல்டும் டிஸ்டன்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த ப்ராசஸ் தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங்னு நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் அப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா வாட் எவர் த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அவுட் சைட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்சைட் த கிராவிட்டி இஸ் ஜீரோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா ஜீரோ அப்போ அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஒய் சீட்டு கார் ஆர் பஸ் சேஃபர் இன்சைடு இன்சைடு த பஸ் ஆர் கார் அப்போ வந்து ஒரு ட்ரீக்கு பக்கத்தில் நம்ம இருக்கோம் அப்போ ட்ரீக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது லைட்னிங் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு பஸ்ஸோ ஒரு கார்லேயோ இன்சைடில் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சேஃபாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங் தான் என்ன ரீசன் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் இப்போ டியூரிங் லைட்னிங் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காரோட டாப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங்காக ஆக்ட் ஆகும் அப்போ சார்ஜஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஆன் த ஸ்பியரில் மட்டும்தான் அப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த காரோ பஸ்ஸோ வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்பியராக கன்சிடர் பண்ணோம்னா அங்கே அதோட அவுட் சைடில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்போ இன்சைடில் சார்ஜ் இருக்காது அதனால் நமக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சார்ஜஸ்னால வந்து பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு அஃபெக்டும் ஆகாது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூரிங் வந்து பார்த்தோன்னா லைட்னிங் அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டியூரிங் லைட்னிங் அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டியூரிங் த லைட்னிங் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேஃபர் டு சிட் இன்சைட் ஏ பஸ் தென் கார் அத ஓப்பன் கிரவுண்ட் அண்டர் த ட்ரீ அப்போ என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த லைட்னிங் வந்து பார்த்தோன்னா லைட்னிங்னால அந்த சார்ஜஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது அதே வந்து பார்த்தோன்னா ஓப்பன் கிரவுண்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து என்னதான் அந்த அந்த சார்ஜஸ் அந்த லைட்னிங் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் அதே வந்து பஸ்ஸோ காரோ இன்சைடில் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது அஃபெக்ட் ஆகாது அப்போ அது என்ன என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங் அதான் நம்ம இங்கேயே சொன்னோம் ஏன்னா அங்கே வந்து என்னது சார்ஜ் வந்து பார்த்தோன்னா இன்சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா ஜீரோ எப்போவுமே சார்ஜ் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவுட் சைடு ஆன் த ஸ்பியரில் மட்டும்தான் சார்ஜஸ் இருக்கும் ஆன் த ஸ்பியரில் தான் சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இதில் இந்த இந்த மூணு அப்ளிகே இந்த ஃபோர்த் அப்ளிகேஷனில் இந்த த்ரீ கேசஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அவுட் சைடு த செல்னு சொல்லியிருந்தோம் அவுட் சைடு த செல் அப்படின்னா அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா என்ன என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜர் ஸ்பெரிக்கல் செல்லை கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஸ்பெரிக்கல் செல்லுக்கு அவுட் சைடில் ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் அவுட் சைடில் பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா இ வெக்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சுலா நாட்டு கியூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கேப் அதே வந்து பார்த்தோன்னா அப்போ அந்த சார்ஜ் எல்லாமே எங்கே கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டர் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் செல் நெக்ஸ்ட்டு அட் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதுக்கான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இ வெக்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சுலா நாட்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கே நெக்ஸ்ட்டு இன்சைடு த செல் அப்போ இன்சைடு த செல் அப்படிங்கும்போது பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஜீரோன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஏன் ஜீரோன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து இன்சைடில் வந்து என்னது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் செல்லோட இன்சைடில் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து ஜீரோ அப்போ சார்ஜ் ஜீரோவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அங்கே வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார
ஏன்னா அங்கே சார்ஜ் இருக்கும் ஆன் த ஸ்பியர் அது ஆன் த ஸ்பியருங்கும்போது சார்ஜ் இருக்கும் அப்போ சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போ சார்ஜும் ரேடியஸும் எப்படி இருக்கும்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸும் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது இன்வர்ஸ்லியாக இருக்குது அப்போ வந்து என்ன அது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த இதை தான் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங் இதோ இதோ இதோட பிரின்ஸிபல் தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங் அப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பஸ்ஸோ இப்போ ஒரு ட்யூரிங் லைட்னிங் அப்போ ஒரு ட்ரீக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து நின்னோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த சார்ஜஸ்னால நமக்கு வந்து ஹெவே அந்த அந்த லைட்னிங் வந்து சார்ஜஸ் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஸ்ஸோ இல்லை வந்து ஒரு ட்ரீக்குள்ளேயோ இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பஸ்குள்ளேயோ கார்க்குள்ளேயோ நம்ம இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன் அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னா அந்த காரோட டாப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோசாட்டிக் ஃபீல்டிங்காக ஆக்ட் ஆகும் அப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங் ஆக்ட் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஆன் த சர்ஃபேஸில் தான் இருக்கும் ஆன் த சர்ஃபேஸில் தான் இருக்கும் அப்போ ஆன் த சர்ஃபேஸில் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து இன்சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா சார்ஜஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும்னா ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ இன்சைடில் எங்கே சார்ஜ் இருக்கோ அங்கே தான் வந்து ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போ சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா அங்கே வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபீல்டு வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இன்சைடில் வந்து நமக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஃபீல்டு ஜீரோ அப்போ எங்கே மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவுட் சைடில் மட்டும்தான் இருக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங் இதை இதை வந்து பார்த்தோன்னா எக யாரும் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா ஃபாரடே கேட்ச் ஃபாரடே கேட்ச் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங் எஃபெக்டை வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் பார் ஒரு கூண்டு மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறாரு அந்த மெட்டல் பாரில் மெட்டல் பார் மாதிரி இருக்க ஒரு கூண்டு அந்த இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு லைட் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு லைட் நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டல் அந்த கூண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்து இன்சைடில் இருக்கான் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவுட் சைடில் வந்து ஃபேர்டே என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஒரு லைட் நீங்கள் அலோவ் பண்ணுறார் அப்போ அலோவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு அஃபெக்டுமே அந்த பர்சனை அஃபெக்ட் பண்ணல அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த அந்த இது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கூண்டு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங்காக ஆக்ட் ஆகுது அப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங்காக ஆக்ட் ஆகும்போது பார்த்தோன்னா எங்கே மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கூண்டோட அவுட் சைடில் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சார்ஜஸ் இருக்குது இன் சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு சார்ஜும் இல்லை அதனால் வந்து என்னது எந்த ஒரு லைட்னிங்கை லைட்னிங்கை நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த வந்து பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு அஃபெக்டும் பண்ணல அப்போ இதை இதுதான் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபார்டை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டிங்கை வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக வெரிஃபை பண்ணார் 